Жанар Жағармай нарғындағы ахуалды Қазақстан мұнай ғаз саласына қызмет көрсету кампаниялар одағының түрағасы Рашид Жақсылықыф пен талқыласақ. Рашид Қасен ұлы қайрылы таң алғашқы сұрағын. Энергетика министерлігі Ресейден бензин жеткізуге тейім салды. Бұл шешім үшкі нарақты тұрақтандыруға қаншалықта әсер ететтеп ойлес? Қайрылы Күрделі жөндеден өткен үш мұнай өңді зауаттарымыздың қарқынды жұмыс төбін бақылаймыз. Екінші, менің ойымша, бұл тек қана бағаны тұрақтандыруға арналған шыша әдеп. Бірақ бұның астарында сапа, басқа да басқа сұрақтар жасын қалып отыр. Еліміздегі мұнай өңді зауаттары сұранысты 100 пайыз қамтамасы етуге қауқарлы ма? Әрине қауқарлы. Осыдан Бір жыл бұрын көрімде Министерсі ве энергетикасы төртінші өңдеу зауатын саламыз деген кезде, мен өзімнің пікірімді білдірген. Бізге осы үш мұнай зауаты да, өңдейтін мұнай зауаты да жеткілікті. Себеп осы біздің Қазақстанға қазіргі таңда 15 миллион тонна мұнай ғажет. Тұрақты қамтамасы сәті үшін ал үш зауаттың алқымы 18 миллион тоннадың да артық өндір алады. Тек кені бірақ қана сұрақ бұл жерде неге ұлғида баға құбылады дегеніміз, ол біз өзі үш заводтың өзін шекізатпен қамтамасыз еталмай отырмыз. Мәселе сода. Бейіл елімізде бензин бағасы жалпы қалай құбылуы мүмкін? Қандай бұл жам жасайсыз? Өздеріңізге бергілі мемлекет тарапынан әрқашанда мұнай бағасын тұрақтандыру және бір қалыпта ұстау алғы жаңағы міндеттердің бірі. Дегенменен бұны шексіз осылай қысып ұстау мүмкіндік болмайтын жар. Себебі біз жан-жағымыздағы көршілерге дегенменен экономика жаңағы байланыс бір болғаннан кейін қайткенде де олардың да жаңағы бізге сұны отырған нарықтық таварларына жаңағы мойын сұнатымыз ұрас. Жыл аяғында 6-шы жел тоқсанда Санкт-Петербург қаласында бірлескен таможына аумағындағы мемлекет басшылар кездесіп, сөз де талқылаған үш күрді өл мәселенің бірі ортақ мұнай таварлары және мұнай нарығын қалыптастыру болатын. Соған қарағанда бұны ұзаққа ұстай алмайын. Зоның сұртында тағы да мұнай өңді ұзаваттары жеке қолға кететті отыр. Егер жеке қолға кететті болса, инвесторлар міндет түрді өздерінің салған шығын өте үшін мұнай бағасына жаңа түтіну бағасын көтеріптеген ойдан мен. Бұл бағада тұрып қалмайды. Көтерілу мүмкін, әбде мүмкін. Ресейде жанар жағармайдың қымбаттауы біздің нарқа қалай сиретет бұл тұрғыда Қазақстан Ресейге қаншалықты тәуелді деп өлес? Енді Ресейдің нарғы мен біздің нарқты салыстыру тіптен келмейді. Олардың өндіріп отырғанында және тұтынуыда бізге қарағанда 10-15 есе артық. Оны мойындауымыз керек. Бұл жүрде бірақ қана мәселе Ресей сұртқа сатуға да және үшке сатуға да бірақ чек мұнайды. Бірақ баға бектіп ойған. Бізде сұртқа сатуда дүние өзілік нарықта қалыптасқан баға болатын бұлса, үшкі түнісқа сатуда мұнайды өндіру бағасы. Ол екеу жермен көкте, сондықтан үшкі түнуға бізде сатуға ешқандай мұнай өндіруші операторлар қызықпайды. Өйткені пайда аз болғандықтан. Сондықтан бұл жерде Ресейді емес, біз өзіміздің үшкі нарығымыздағы шекі мұнайды сату жүйесін дұрстауымыз керек шығар. Ал енді бұл жүйе дұрсталмай, шекізаттың бізге толыққанды жетпеу айдан анық. Демек, Ресейдегі баға бізге ешқандай әсері жоқ? Жоқ, әсері жоқ деп айту мүмкін емес, қалай әсері жоқ мысалға. Бірінші дем, Ресей дың жаңағы бізбен көршілесе бұл тұрғанның кейін, біздегі арзан болғанның кейін міндет түрде Ресейдің қасыпкерлері, біздің қасыпкерлерді Ресейге апар күшкені пайда тауыға қызық ұшылықтан татырас бұл, ол да әсер. Бұлмаса, Ресейдің жаңағы өндіріп отырған өнімі бізге қарғанды сапас шоғары болғандықтан біздікілерді бағып алу мүмкін. Қалтасы жаңағы мүмкіндік беретін азаматтар мысалға, кейбір азаматтарға 
бағадан көрі өзінің астындағы темір тұлпарының кілтепатсы жүрі ғой. Сонтан бұл жүрді әсері жоқ деп айталмаймыз. Біз көрші болғанның кейін қанчалықты бір-бірімізді қорғанға мен әсері болады. Және де біз бір тұтас таможнялық серіктестеміз ғой. Оны қайда жібереміз. Әрине, үш айлық бір теже үш бұған да енді болған, бұдан кейінде бола беретін жар. Бұл бір кішкен әгені демалыс шаралары деп ойлайым бір-бірінен. Өзіміздің күшті сынап көру, өзіміздің де жаңағы мұнай өңді өзаваттарына толыққан дұ жұмыс деп жаңағы көбінше пайда тауыға көмек көрсету, ал шындап келген кезде әзірге біз Ресей мемлекетімен текетрес бәсекелестікі күйге келіліміз деп айталмай мен. Рашид Хасен ұлы жауабыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетсе, құрметті көрімендер, тікел еферде болған Қазақстан мұнай ғаз саласына қызмет көрсету кампаниялы родағының төрағасы Рашид Жақсылықыз болатын. Қабарымызды жалғастырамыз.